പണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ എന്നാൽ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നടന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ഷൻ വന്ന് ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ എ ബി ബി പി എന്ന സംഘടന അഖില ഭാരത വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് അഖില ഭാരത വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു പരിവാര സംഘടനയാണ് അവർ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിരുന്നു എ ബി ബി പി മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിരുന്നു അസാധാരണ മാംവിധത്തിൽ ഭാരതമെമ്പാടും ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പല ടൈപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എ ബി ബി പിയിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചേക്കേറി എല്ലായിടത്തും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ദേശദ്രോഹ ശക്തികളുടെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ എ ബി ബി പിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പലതും അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവരുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസം എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ എ ബി ബി പി തന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടു കാരണം ഒരു ശുദ്ധികലശം ആവശ്യമാണ് എന്നറിഞ്ഞു കാരണം അത്രയും അധികം ചവറുകളകത്തേക്ക് കയറി അധികാരം കിട്ടിയപ്പോ വേറൊന്നും കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോ നമ്മുടെ ഈ എടപ്പള്ളി പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു നമുക്ക് പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ ഉയർന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബി ജെ പിയിൽ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയും വളരെ കാര്യമായിട്ട് അംഗങ്ങളാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നു പക്ഷേ വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയുടെ ആയുസ് കൂടുതൽ നിന്നില്ല ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയുടെ അപ്പൊ എന്താ പറ്റി അറിയോ പിന്നെ ഇവര് ആ മന്ത്രിസഭ താഴെ വീണതോടുകൂടി പിന്നെ ഇവർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നിട്ടും ഇല്ല അതിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇല്ല ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല അതിലെ ഒരാൾ പോലും ഇന്ന് ബി ജെ പിയിൽ ഇല്ല ഇത് മുഴുവൻ ഡോക്യുമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് അപ്പോ ആരും ഇല്ല ഈ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോ പലതും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുതൽക്ക് പലതും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൈയടിച്ച് വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വരുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് നടന്ന ബി ജെ പിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ചയുടെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ അബ്ദുൾ വഹാബ് എന്നാണ് പേരെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ശാന്തഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു വൈസ് ചാൻസലറുടെ ലെവലിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ചയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് മാതൃഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ജന്മഭൂമിയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് വളരെ ഇരുത്തം വന്നൊരു പ്രഭാഷണം അലി അക്ബറിനെ പോലെയും ജോയ് ജോയ്സിനെ പോലെയും അതുപോലെ ജബാർ മാഷെ പോലെ ഒക്കെ ഉള്ളവരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ഇപ്പോ ന്യൂനപക്ഷമായാലും ഭൂരിപക്ഷമായാലും അവരുടെ പൈതൃകത്തിലേക്ക് മതം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ എടുക്കാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഞാൻ എന്നും എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട് ഗംഗാ നദി പത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒഴുകുന്ന നദിയാണത് അതില് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരമേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മുപ്പത്തേഴായിരം ടാനറികളിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തേഴായിരം കുഴൽ വഴിക്ക് ഗംഗാ നദിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത്രയും വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴുകിയപ്പോൾ ഗംഗാ നദി തന്നെ വൃത്തികേടായി ഗംഗാ നദി തന്നെ വൃത്തികേടായി കാരണം ഗംഗാ നദിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറാണ് ഗംഗാ നദിയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഡെഡ് ബോഡിയും ബാക്കിയുള്ളത് വേറെ ഏതായാലും അതൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടി ഗംഗാ നദി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വാരണാസിയിലൊക്കെ ജപ്പാൻ ചക്രവർത്തി വരെ വന്നിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ കുളിക്കാനും എല്ലാത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളായി ഇപ്പോൾ വെള്ളം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ അളവ് വെള്ള വെള്ളത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം വേസ്റ്റ് വാട്ടറായി മാറും അതുപോലെ ബി ജെ പി എന്ന സംഘടന ഇലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലൈംഗികമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നവരും തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുന്നവരും തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവരും പണ്ട് തിന്മ ചെയ്തവരും ഇപ്പോഴും പരോക്ഷമായിട്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുന്നവരെ എണ്ണം കൂട്ടാനും വണ്ണം കൂട്ടാനും പേരും പ്രസിദ്ധിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കോട
കാരണം അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം ആഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോയ ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള പാർട്ടി എം എൽ എ മാരും എം പിമാരും രാജ്യസഭാ മെമ്പർ എം പിമാരും ഉൾപ്പെടെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നത് ബി ജെ പിയോടോ നരേന്ദ്രമോദിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ അമിത്ഷായോടോ ഈ രാജ്യത്തോടോ സംസ്കാരത്തോടോ ബി ജെ പിക്കാർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയണില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതായാലും ന്യൂനപക്ഷമായാലും ഭൂരിപക്ഷമായാലും അധികാരത്തിൽ ഏത് പാർട്ടിയുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് പലതും എടുക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരെ എടുക്കാതിരുന്നാൽ അവര് മതി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സംഘടന തകർക്കാൻ ഇന്നും കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് ആരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ലത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോളിറ്റിക്സും വേറെ ആരുടെയോ മകളെ ഈ ശബരിമല കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെ സഹായിച്ച വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രത്തിലെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അയച്ചു എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അലിഗേഷൻ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ശരി ഏതാ തെറ്റേതാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഭാരതത്തിലെ ജനത ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബി ജെ പിയെ അല്ല നോക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ലെ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആവണമെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ പ്രസിഡന്റ് തിന്മ ചെയ്യുന്നവനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്മയും ചെയ്യാത്തവനും സ്വാർത്ഥതയുള്ളവനും ഒരു കാര്യത്തിലും ആക്ഷൻ എടുക്കാത്തവനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അവരെ അല്ല ആരെയായാലും തള്ളും എന്നുള്ളതിന് സിമ്പിൾ ഉദാഹരണമാണ് ത്രിപുരയിൽ സംഭവിച്ചതും ബംഗാളിൽ സംഭവിച്ചതും ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഭവിച്ചതും ബോംബെയിൽ സംഭവിച്ചതും ഈവൺ കർണാടകയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറുന്നവൻ ചെളി അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ചെളിവെള്ളമാണെങ്കിൽ അകത്തുള്ള നല്ല വെള്ളത്തെയും കൂടി ഇല്ലാതെയാക്കും എന്ന് ഈ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ചയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇരുന്നവര് പങ്കെടുത്തവര് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നല്ലോണം ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് വേണം ഭാവിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം വരാത്തവർ ഇപ്പൊ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വരാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം കാണുമല്ലോ ഒരുപക്ഷെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും ശരി ഗംഗാവെള്ളം ശുദ്ധമാണ് അതിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗാവെള്ളം മലി